Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jimmy and this is my art life. So today may I share ako sa inyong bagong art material from Tokyo Finds. And this is the Tokyo Finds Bento Picasso. Nabili ko siya sa Craft Central for 699 pesos. And sa review natin today, malalaman natin kung worth it nga ba ang Bento Picasso ng Tokyo Finds. Dun sa mga nakanood ng previous video kung paano ko nakuha tong Alam nyo very special at memorable sa akin tong Bento Picasso na to. Pero dun sa mga hindi pa nakakanood at gusto nyo malaman kung bakit, ilalagay ko yung link dun sa description box below. So without further ado, tara! Subukan natin ang Tokyo Finds Bento Picasso. Alright, so first, let's check out the packaging. So yung packaging niya, um, simple lang. It's a cardboard box. Pero sobrang catchy nung design niya na mga maki and sushi on the front. Dito naman sa likuran, uh, makikita nyo yung price which is $6.99. Tapos uh, again, nabili ko siya sa Craft Central sa Gorietta 5. Alright, so also dito sa likod, makikita nyo yung specifications ng watercolor set. Uh, ayan, makikita nyo yung actual na itsura ng watercolor set na nasa loob including the colors na meron siya. At kung gusto nyo malaman kung ano pa yung other products ni Tokyo Finds, meron sa lang website, pwede nyo puntahan at social media sites. So let's check out kung ano yung nasa loob ng box. So pag binuksan mo siya, makikita mo yung names ng colors na nandun sa watercolor set. At doon naman sa bottom ng box, meron siyang thank you note. As for the watercolor set, nagustuhan ko yung uh, packaging niya kasi yung casing niya para lang siyang uh, tin can na pencil case. At pagbukas mo nung detachable lid, makikita mo yung 80 colors ng watercolor set na to. Meron na rin siyang free brush sa loob at ang nagustuhan ko dito is malalaki yung color pants niya so medyo matagal-tagal mo itong magagamit. Okay, let's get to swatching and tingnan natin kung gaano ka pigmented tong watercolor set na to. One of my observations is uh, pigmented naman tong watercolor set na to. Konti lang yung kailangan mo tapos it goes a long way. Okay, so guys, itong tatlong yellow na magkakasunod-sunod, I'm not sure kung bakit siya magkakakulay, baka sa camera lang, pero uh, pag nakita nyo siya in person, sobrang magkakaiba yung shade nung yellow na yan. Ang isang nagustuhan ko dito sa um, quality ng watercolors niya is madali siyang spread. Meron kasing ibang watercolor na powdery or parang kapag ka nasa brush mo na siya, Yung texture niya para siyang gel na ang hirap i-spread out. Pero ito, para lang siyang ink kapag ka nasa brush mo na siya. Um, kung sa lang siya nagsa-spread out at susundan niya kung saan pumunta yung uh, tubig or saan yung part na basa. Pagka dinala mo siya ng brush mo, susunod na lang yung, ano, yung pigment ng color. So, yun yung isang nagustuhan ko. Okay, so ngayon naman, ang gagawin natin is, as you can see, meron akong box there uh, for Color Blend 1 and Color Blend 2. Kasi, itetest natin kung gano siya ka, ka transparent at gano siya kaganda mag-blend with another color. Meron din uh, mixed media na box na makikita kayo sa baba kasi uh, gagamitin natin siya with other mediums. So, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga other mediums na gagamitin ko with it. So, here, nagbe-blend na ako ng kulay, uh, red and yellow, uh, dapat maging orange siya, and then yung kabila naman is blue and yellow, kagwa tayo ng green. Uh, napansin ko lang, madali siyang i-blend. In fact, uh, as soon as uh, nag-overlap yung dalawang kulay, lumalabas kagad yung secondary color. So, 
ay makikita nyo yung green tapos yung uh, orange. So, ngayon, uh, ito na yung gagamitin natin for the mixed media part ng testing natin. Okay, so first part ng testing natin is markers muna. Tapos usually, mapapansin nyo kapag yung marker ginamit nyo sa watercolor, dumidikit yung watercolor sa tip. Pero ito makikita nyo walang dumikit. And second part naman is ball pen naman. Usually, kapag ginamit mo ang ball pen on top of uh, a paint media, a watercolor man yan, o poster color, it would usually clog yung tip ng ball pen tapos hindi na siya susulat. Pero ito, um, walang naging problema at sumulat yung ball pen all throughout. And this time naman, gagamit tayo ng colored pencil. At usually kasi kapag ka gumamit ka ng pencil medium over uh, a paint medium, um, yun nga, either poster color, watercolor, uh, minsan humihiwalay siya dun sa paper kapag hindi maganding adhesion niya. Pero dito makikita mo yung pencil, kitang-kita ming pencil over the watercolor tapos walang powder na natanggal from the paper. So yung adhesion niya sobrang ganda. At eto, pakita ko lang ulit sa inyo yung blending na ginawa natin kanina. At ito naman, ipapakita ko lang sa inyo yung full sheet nung ginawa nating uh, swatches kanina para makita nyo sana medyo malapitan. Nagustuhan ko yung marine blue, uh, mulberry, yung burnt sienna naman, tsaka um, yung burnt amber, light orange, magaganda to for skin tone. Uh, since mag maganda rin siya mag-blend, so pag pinaghalo-halo mo, lagi mo na orange, yellow, or red, um, makakagawa ka ng iba-ibang skin tone. Yun naman mga purple, violet, especially yung green, tsaka shades ng red, perfect naman to for florals. Pero hindi pa dyan natatapos ang testing natin. Medyo ipupush pa natin ng konti. Gagamit tayo ng black paper para sa black paper challenge natin. Napansin ko lang kasi na yung Pento Picasso parang hindi siya fully transparent. Medyo um, opaque yung mga paints niya. So tingnan natin kung gano siya ka-opaque at uh, gano siya lalabas when used with black paper. So at this point, uh, I guess tama yung theory ko, opaque nga, may pagka-opaque nga yung um, pigments or paints ni Bento Picasso at lumalabas siya dun sa black paper. Although hindi masyado kasi semi-transparent din siya, pero nagustuhan ko yung effect niya na para siyang uh, chalkboard. Alright, so idadagdag ko na lang yung mga finishing touches and we'll finish up with this artwork. Okay, so that's it for today's video. And ito yung final or finished artwork natin for today. My final verdict for Pento Picasso is that yes, it's worth your money and high quality talaga siya. Itong Pento Picasso is really a good investment. And as for you guys, I appreciate you hanging out with me today and thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more of my art life videos. Kita-kita tayo on our next project.